¿Cuántos ¿Qué, mano? programas de televisión ha presentado Carlos Calero? ¿Todo? ¿Tienes Dios la mío. cuenta? Me falta el minuto de Dios. ¿Cierto? Me... Es lo único. Dios mío, en tus manos. No. No, no, pegaré ahí. En tus no. manos encomendamos este día que ya pasó. ¿Pero por qué habla así, señor? O sea. Cada vez que este señor habla así, yo me siento como no, no sé. No, que así no habla usted. No, son, son muchos, muchos concursos. Sí. El, el primero, 100 colombianos dicen que creo que fue Uy, el, muy bueno el, el concurso que me abrió a mí las puertas en, en todo el tema de, de concursos de televisión. Fue el primero y, y muy recordado además. Y de ahí en adelante, pues muchos concursos, muchos formatos de entretenimiento. La finca de hoy. Eh, no, esa no, no alcanza. No, sí. no. Es empatada con día a día en esa época. Ah, pero... ok, qué pena. No alcanzaba, no alcanzaba. Sí, pero son muchos, muchos años ya. Y el programa que más te has disfrutado de todos y esos programas. Qué pregunta sí. tan. Lo jodió. Qué difícil, qué difícil. Porque yo he hecho, he hecho realities. Eh, yo me llamo, es un programa que lo disfruto mucho, me encanta. Acabo de, de salir de un, de un formato nuevo que fue la descarga. Sí, señor. El tema musical, pues toda la vida me ha, me ha gustado, desde niños. Eh, me encanta la música y, y lo disfruté porque vi a los mejores artistas que tiene el país ahí en un escenario, entonces eso me lo disfruto, me disfruto los concursos cuando la gente gana los premios, gana dinero, gana carros, gana, eh, yeah. eso me gusta de los concursos. Pero no veo por ningún lado día a día, Giovanotti. No, día a día es un formato, <risa> día a día es un formato delicioso de hacer, es un formato que le llega a toda la familia, es un formato eh, muy agradecido además y donde uno habla, eh, son cosas positivas cosas buenas que pasen en nuestro país y eso es lo que lo que me gusta de ese formato. ¿Cuánto lleva en día a día, Calerito? Mm. En día a día en esta etapa desde 2019. Yo estuve en el, desde el 2002 hasta el 2006. ¿Con quién? ¿Con quién estaba en ese tiempo? En esa época estuvimos con Marcela, con Camilo Montoya. Marcela. Marcela Sarmiento. Sarmiento. Sí, señor. Claro. Eh, duramos ahí un buen tiempo. Javier eh, Hernández Bonet. Javier. Ah, yo entré sí, precisamente eh. cuando, cuando Javier se fue para el Mundial sí. de, de Corea, Japón, creo que fue. Ah, ahí fue tu oportunidad. Ahí, ahí entré yo a ser parte del equipo. Salí de Noticias Caracol y me fui para hacer entretenimiento a día a día. Cuando Javier Hernández dijo, si hay una temporada ganada, es esta, digo. Es esta, y no le pegó a eso también. Señor, por Dios. <risa> Aparte de presentador, Carlos ¿Eh? Calero también fue cónsul. Ay, Dios. Ah. Ay, ay, ay. ay. Sí, sí, muy buen cónsul. Suerte en la vida diplomática. <risa> Entonces, sí, señor. ¿En dónde estuviste, Carlos? En San Francisco. San Francisco, California. California. ¿Cómo es de linda esa ciudad, no? Es muy linda. Yo veo esas cara. fotos de esa ciudad y yo tengo la ilusión de conocer esa ciudad. No, Calero no ah. alcanzó a tomar fotos. Pero, no. <risa> ¿Qué tal esa experiencia? Mira, la experiencia maravillosa. Creo que servirle a Colombia de esa manera eh, fue maravilloso. Hicimos un trabajo muy bonito con, con muchos sí, diferentes flancos ahí en, 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 en el consulado. Eh, atendimos a los detenidos. La gente se olvida de los detenidos que hay en, claro. en las cárceles de, de los Estados Estados Unidos, colombianos, compatriotas, y allá los visitamos a todos, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo bonito con la comunidad, con todas las asociaciones de colombianos, 